Portreti i pambaruar i Clara Belinjet. Nuk është piktur, është një film, i cili i kam baruar gjërimet dhe tash mështë në fazën e post-produksionet. Unë kam tëftuar sonte në personale dhe doja ta nisja pikërisht me emrin e titullin e filmit, duke ju uruar juve pikse pari Mirë Mbrëma dhe pikse dytit tëftuarit që do të naflasë rrë filmit, por edhe më gjatë është regjizori Nami Kajazi. Mirë Mbrëma? Mirë Mbrëma. Mirë se erdhe, Nami. Kënajsi që të kam studio. Pikse pari shumë urime për fazën e parë që keni mbaruar gjërimet për filmen dhe pikse dyti suksese në fazën e mëtejshme të postproduksionit edhe të gjithë rukëtimet që... Falenderoj me zemër për urime dhe shpresoj që tjetë një guri mirë filmi. Të shkoj, jemi në gjusë në rrugës kemi. Gjithë shala, shpresoj, po të rrujë shumë fatë. Kemi në gjusë në tjetër, që gjithë shpresoj që të kemi një film tjetër të mirë dhe një produkt që të ju strikoj gjithë të mundë dhe nga rkesi kemi përbalur në këtë të t dhe pas kësa nga rkese një tjetër hape dhe nga rkesu prejtë sigurisht pasi postproduksioni është... Në prejtë pas të një katër jam që i fuqishëm që do tjetë përmbyllë e projektit që do të zhvillohet në Romë, që do tjene efektet dhe gjithë shka tjetër që që uaj në gjunë tonë e kopsit filmin, dhe do të bëjmë i gati pasaj për një screening për miqtë, duke të tentuar pasaj dhe rrugën tjetër dhe festivale, ku filmin pësoj që do të ketë mundësi për të shkuar. Sigurisht që duhet të ndalem të kë ajo figur që ishte edhe pjesë, pa t'i rol në film, që në gjallë interes, kuriozitet dhe sa shumë shqiptar e ka ndashur, e ka ndjekur, si që shërë e modjerone me të famshmi në tano karidit të kë oktapodi. Nuk besoj ka i madhe dhe i vogël që nuk e një. Si gjithë kundë, për që di, dhe më thënë, Tano Karidi interpretuar mjeshtërish nga Remo Gjeron që ngeli super roli ti, me gjithësa i ka bërë shumë. Ka bërë shumë teatrë, po Gjeron aktualisht për sëri, parë se të vindë në gjëri me të unë të torë ishte në Hollywood, që po Gjeron një film bi Garden Makina, bi historikun e Garden Makina, ku kjo ka roli në presidentit Ferrarit, një nga roli të më të rëndësishme. Por ngeli super roli ti, ngeli Tano Karidi, shqiptarë dhe ka ndashur masë dhe ne i duam shumë personajës negative më shumë, sepse me shërimi Tano Karidi ishte me shërimi gjithë shkaje do në të sofistikuar, një mafiozi cili për ertë parë, mafja në tradicionale të shojë drejt drogës, drejt parave, drejt mafjes ekonomike. Si ishte takimi ju të parë me të dhe a ishte vështirë shta bindje për që në pjesë e filmet? Me Tano në Remo jemi njojtur në 94 në për ertë parë, kur një kam bërë një intervjistë, diku duhet tjetë besoj dhe në materialit. Ajo që më bëri për shtybi ishte që unë pa dhe mundësi të intervjistojë të dy, si Remo Gjironen edhe Katanin, Mikele Plachet. Të themë të drejtën impresioni që më bëri Remo ishte shumë më ndryshë, ishte shumë më njërzorë, shumë më dëshamirës, kishte një loj afekcioni në gjithse pak dinde për Shqiprinë, dhe kjo ishte takimi dhe kontakti parë që shkoj drejt një loj misije, unë eftova pasaj për te jasaj që në ishim takuar të isa erë në Itali, eftova në 2012-jetën, me që isha në pozicion e producentit të festivalit filmi shqiptar, si të fëtuar në derin në atën finale, ku kjo erdi me shumë knajsi, në dao të shmimet, edhe në konferencën e shtypit me gazetarët, sa po i kisha thënë që kam i gjëndë dorë dhe nëse do të kemi në i mund si bashkëpunimi t'i e gati, a i e plasja aty. E bërë surprise dhe bërë t'ja. E bërë surprise dhe bërë t'ja. E bërë surprise dhe bërë t'ja. E kene në një idej që mund të gjërojnë në gjënë Shqipëria, do bëjë i film e këtë të. Shqo që kjo ishte një obligim. Pas kanë qënë një pranim, një po fantastikë nga Ana Rimus. Ishte një obligim që unë pasaj qova skenarin, e prita, unë së postova rrëdhë dhjetë ditë gjërimet, por për një figur si Remo Gjironi e Vlende, mardhëne me dy personajës të rëndësishëm, që është Nino Celeste, drejtori fotografisë, i gjyti film që bëjmë bashkë, dhe Remo Gjirone. Pra nëse me Remo në ishte kjo njojtja në 1994 dhe kjo premtimi në 2012 për gjiruar, me Nino Celeste ishte një njojtja shumë e kahershme. Në 1992, kër unë bëja një studio për gazeri televizive në Romë dhe shkoja ndihja ndihja gjerimet në studio dhe Laurentis, Nino Gjeron të një film, me sa kujtojës, me sasha film, një tip seriali. I afekcionuar dhe unë mas Ninos, sepse dhe ne oktapoden kishim kërësish, pra i kështë gjeruar shumë e Damiano Damiani, ka gjeruar disa filma, që kanë ngellur nga filmat më të mirë të repertori italian. I afrohem dhe krejmë një loj misie, me njëherë i dashur, i afrushem, për më tepër që e shokja ti, Maria, ishte shqiptare dhe ishte vajzat gjëgjajt e të ndjerit tamë në Arolim, mi në Arolim, një ku tim 
ta harruar. U bëm mishë dhe mas këti dy muajshit bashkëpunim, që thua që më sot, unë e shokë që ti ke dëshirë që të bësh diska dhe të bësh një gjë më film, kur të gjirosh në jemë, do vitë bëjt dretorën e fotografisë, ishte një gjë dhe thënë në 92-shin. Në 2009-ën, me fitimin e projektit, unë e thira dhe jerdi dhe bëm një gjëtë mirë bashkë, ishte Amaneti, dhe kjo është filmi dy dhe shpërsoj që të kemi mundësi të bëjmë në një gjë tjetër, sërishme të madhin që leste. është një nga mazhë dhe kine masë italiane. Nga njësë pas ke qënë personalisht vetë ti, a i që ke kryuar impaktin e partë të knino, pas i a i ka një dhe afekcioni për me sa kam puptuar edhe për shqiptarën. Sigurisht, me njënon, njënon jemi shumë miqë, miqë familjartë ashmë dhe pësoj që nëse do të kemë prapë mundësi të gjërojnë një gjëshpejt, njëno uroj që tjetë mirë edhe me shëndet dhe fatë mirësisht është gjogja e ri, është e mori joshi në grupë, në kuptimin e përbaldi së sejtë e gjërimit, mund të kemi në një film tjetër së bashku. Ndjekim vazhdimisht edhe pamje nga gjërimet, në lokacionat ndryshme, në momentet e... Dhe duke që ndruar pak më gjatë të kë filmi, në gjarjet zhvillohen dhe sigurisht që periuda është e viteve të të vjetë. A ka që në vështirë, pasi nuk është se kam betur shumë nga vitet të të vjetë. Që i kishim një green screen që ne po mundohme të ndërtojmë, atë është ka mungon. Pa nuk është e vështirë. Në stacionet trenit, që është shumë e vështirë. Gjë e më e vështirë e filmit është pikërisht kjo. Që ne mundohme të këthemi në vitet të vjetë në i tiran që nuk është më. Nuk është më tiran asë 2010 Por, me ndoj që duke përzjedur me kujdes me skenografin Fatbarët Marku, të cilin mas 30 kusur vjetësh e ktheva në kinema e binda dhe më miksishje të bënda skenografin e filmit, kemi rrë lëvizur, gjetur, qëmtua, rrugicat, fasadat, palatet, ku me ndoj që do të kemi mundësin të kryem i majhën të rranës të dyre viteve. Mirë sigurisht që unë e vlerësojnë modestin, për dua të themë që Me sa di është marrë edhe një grup shumë e mirë, i cili ka punuar me Harry Potter, me këtë me filmin Harry Potter, apo janë? Po, janë, është një grup që do të punoj për efektet speciale, digitale që që unë, për këtë për të akthyrë pak të rana të vite, që nga studiot prestigioze, Fabio Lancilota, i cili ka punuar, është një nga katër studi ka punuar me filmin e Harry Potterit, për të kryuar pikrisha të të rana që nuk është më, për të asiel për filmin e ko. Me sa di unë gjarët jam bazuar në Janë katër histori, faktikisht unë kam shletuar gjatë arkivin e sistemi që quhe dhe arkivin Ministrisë Brëndshme, janë katër histori të dashuris dhe të raporteve midis djemve shqiptarë dhe vajzave të huaja. Këto janë katër doset më të nëzeta, po e që më të forta. Njërë ambicilën e jemi bazuar është më shumë afrën gjarjes, por gjithësësi kjo është një fikshën, në e munduar që të gjithë, Dy nga ta jetojnë, dy të tjerë kanë ndruar jetë, nga këto personajë që kanë pasur histori reale. Ja munduar të i shpegoj që filmi nuk është i tyre. Filmi është një omash për gjithë rini në atyre viteve, për 20 vjeqarë dhe vitet të dhjetë, të cilët patën shumë nga rkes u përbalën me një super diktatur, me gjërat të limituar, me një jetë problematike, dhe me gjërat të arritën të mbjetojnë dhe të sjellin diçka të pakten nga ajo që ata brënda vetës kishin. Ky është historie këti personajji, cili futët në burg student, mas historis dëshuris me vajzën ambasador italian, por mas 35 vjetës është bërë dikushi, është bërë një piktori dë gjuar, ka bërë një emër dhe hapë një ekspozit në Romë. Pra është realizuar, që një personajji realizuar. Në mikë, në fakt edhe filmi i parë me tra është gjatë, Amaneti, në gjarjet i ka po të bazuara në periud në komunizmet. Pse kjo zjedhje nga ana jote? Me ndonë që ka ende për të thëmë për atë periud? Me ndonë, Jorida, që nuk do të ndali koha, mua jo, po besoj asë brezëve tjerë, të të rëgojmë disa nga gjërat më pikante të sej periude. Fatkesisht, por fatmirësisht nga ana nga ana dramatike, ajo ishte një kohë shume shume në gjerë, shume në gjarje me me personaje, me njërës të që lëvizdi në atë periut që duket sigur, po t'ja të regosh vajzës timi, të regojnë e episod që i duket si që dimë, shkëtë me dritë syrët dhe thotë si ka mundësi, dhe më thonë, jemi aqë afer, po edhe aqë largë në kohë, me gjithë të ka qënë kjo histori, ka dramat të jashtë dhe konshme, nuk flasë për dramat 
ekstreme, për them, frasjet, përshkatimet, internimet, luftën për në lojt, po për gjithë shka që i shëqëria shqiptarë u përbalë në të vite, dhe ishte një sforco, një provë shumë e madhe. Dhe është një fati madhë që shqiptarë ditën të përbalin, flasë për pjesën e përskutuar për edhe këta të cilët në një farë mënyrë, unë e kam thënë shpesh, ishin dhe gjithë një burg të madhë. Disa ishin një burg më të vogël, të tjerë ishin një burg më të madhë. Sepse Shqipëria të tëra ishte konceptuar si një burg, me tele, me gjëmba, rrëthuar, me pa mundësi komunikimi. Që që unë kam menduar që duhet akoma me gjithë vërshirësit që ka një produksion i këture viteve, t'i kthejemi atyre viteve për të siel dhe disa histori që mungojnë. Unë shikoj që me të drejt vazhdojnë transmitohen filma jo të gjithë të nivellit një pjesë janë të realizuar dhe të realizuar mirë, ku regjizorët shqiptarë dhe gjithë kryusët tjerë skanerisët mundoshin që mund të mërnim nga jo qënsura për të siel histori të mira me një kast aktorës të mërgullushëm, me një ekip që punon të në kushtet jeshtë zakonisht të ndryshme nga kolegët e tyre në Itali, kujtoj që për themë vëdhëm një fakt, gjithë kine maja shqiptare viteve të diktaturës punon të në një film që që është Orvo, Orvo Kolor, që prodhosh një Gjermani Lundore, dhe për ta ekspozur, atë dhe më për ta bërë, ta ekspozur, shumë duhesh një super ndryqim. Ndërkoj gjithë bota punon dhe me kod dak. Me gjitha ato munduan të silin histori, të silin filma, të bëjnë një sasi të konsiderushve filmet, për shumit sa tyre nuk i kanë shpëtuar do të politizimit. Shkurisht. Kanë bingë arkes politizimi, janë propagandës, sepse vetë kine maj është dhe pjesë e propagandës. Atere, me ndoj që të pak të unë ja kam vëndë të që linë vetës me sa do mundem, ne kemi për dëtyr të balancojmë, të tërgojmë i që ka të gjërë që nuk tërgojshin do të në atë kohë. Pra tërgojmë fashën tjetër, sepse me gjithë sistemet komuniste dhe diktatoriale, i miri dhe i keqë ishin të ndarë si më thikë. Këta ishin të mirë dhe të persekuturit ose armikët ishin të qitë. Nuk ishte kështu, ishte kërësisht ndryshe, kështu që... Mendoj që modestisht ja munduar të siel disa histori, si në filmin dokumentarë dhe në këto dy produksionet e filmit gjatë, që të tregojmë dhe të sa gjërë tjera. Ajo që publiku e mirë pridi, ka manedi pikrishtë dhe kjo filmi ishte i vërtet. Pra, historia nuk që donë të ishte besushme. Ja dhe në shëshgjërim. Shëshgjërime dhe ditës parë të manedit, jemi në përgadec. Një film që më kalon një mbrez të mirë. Edhe indjeri arta minarë dhe në. Këthejmi pak shumë para në ko, në amik pasi rukëtimi ytë, le ta themi, ka filluar që më shfaqet teatrore studentore, ku madje ke patur në një për i tyre dhe Mimi Kovellin si aktore. Si e kujtonat për gjithë? Kushtë që të thak. Jo, unë kam filluar diska më shpejt, në 74-ën, ishte në shkollën 20 vjetori, mësusja i me e fringjishet, cilë në përshëndes shumë besoj që është mirë drita Ibro, cilë ishte martuar me një regjizor, Sat Ibro, në përzjodhi për një grup teatral, dhe kjo është shfaqja rullisht në përgjyshërit. është emocion. është një nga shfaqjet që me vumë në shkollë dhe u prit mirë, kalojnë ato olimpiaden nga olimpiade që bëshe rajonit kalojnë në olimpiadën e qytetit e tjerë, dhe kjo ishte nga cmimi para, e futja e si të tushe ati virusit për të marrë me teatrin, me artin, me tjerë. Sigurisht në atë kohë ishte pasioni, por unë nuk mund dje shumë gjërë që i mësohë më vonë. Më pas pas e në 75-en i madhi pyromani, pati një ide të veçantë, a i mlodhi amatorë dhëtë mirë qytetit, e vurë një shfajgjë kështila dhe helmi, ku ne ishim Amatorët ishin në personajët në rolet kërësore dhe profesionistët ishin ato që luanin në rolet episodike. Pra, kujtoj që ishte indiri i Lia Shyti, kështë një rol episodik fare, Pavlina Mani kështë gjithë shu një rol episodik, ndërko që gjithë barën e shfajgjes e mbanin amatorët e mirë, si të tërë qytetit, kujtoj Ketrin Gjoqen, Leonard Dalion, Agron Bimin, ishim një grup nga këta më cilët u futëm në këtë shfajtje dhe ishte një shfajtje që le ambres. Dhe më basë të cilës u nuk do të ndalesha më, me gjithë kundështimin e ti medi për të marrë me teatrin, sepse a i din të cenet që unë nuk i dija në të ko, dhe më thoshe që është propagand, arti është propagand, ty nuk do të lej njëri që të bësh të punosh në këtë sektorë. Më njërë më mirë me gjutë e huaja, unë dija frëngjishtë nga i matë, 
italisht, jo keqë, mero me këtë pun dhe për këthimeve pra që ndrohën në basë kuintave, jo në skenë. Por ishte një loj destinë dhe unë i që ndrohë asaj, me gjithë përripetësi që para. Për një pjesë tyre do flasim edhe gjatë bisedës. Por me që i përmondot mimin, ishte për te një vajshu e mirë dhe një nëzënse mirë asë e kohë, në 78-ën në shkollën Derada, në vumjë shfagje, që ishte një përshtatje e pjesës teatrale të Ismail Kadresh, që është aeroporti dhe ishte kronik në gurë, pra ishte një përshtatje. Dhe aty ishte mimi me shumë aktorë të tjerë, kujtoj Rudi Bobratin, Adriana Mekon, që ishte një aktorë të mërgullushëm, që unë i kam më koma sot në imajsh, një shfajgje simpatike që kaloj mirë, Dhe një vit më vonë pasaj në shkollën gjuhet huje të mesme, në vumë një shfajt e atrale gjithashtu të suksesme, që shkoj dhe u pritë mirë dhe kisha një tjetër me që përmonde këshu mos të lejë mimin vetëm, kisha Petro Koqin, një aktor i mërkullushëm atë kohë, që i luën të ishte me flokë Petro, një djallë simbatik. Më pasi ndodhi katapultimi dhe rukëtimi ytë në Telenorba dhe pasaj në Raj? Jo, unë pata një të thyrit fordë dhe mesë në një mjenë që të të dhe shtatën ishe i treti brezi familjet si shkohë në Burg, u dënova për i dhecënë propagandë, për mëtarija mësore, tentativa ratisit gjitha bashkë, dhe këshu që në nëmë të djetën, në fund të djetorit, në basi kësha bërë katër nga njëzët vitet e dënura, ku që ka dhe lartë më latë tre më djetë, dola dhe mundova të kapë kohën, ishte vështirë të kapë kohën, sepse gjërat kësh Me gjithë kështë nga luar 4 vjetë, por si thua që e vlaga, e revoltës, e një loj shpërthimi të gjithë shëqërisë shqiptarë ishte dukshme, ishte bërë ajo që quësh e demonstrata e heshtër, pas të ishin levizet studentore dhe ndollën pikërish në këtë kohë, kur ishte goditja me madhe që studentët për jefshin regjimit, në fund vjetorit. Unë me ndime në disa miqëve ti meti të cilët falë këti pluarizmit politik ishin këthyër, gazetar, miqë të ti, të cilët i mungonin për vitesh, më ofruon disa mundësia dhe vendosë të shkën i dali, për të kompletuar studimet. Shqy që shkohë në qësat, me një burës të Neskos, dhe aty, në basi edhe punova, edhe punova, edhe mësova edhe punova, fillova fillimisht me një emision në Kanale 10, që ja të kërkonit bërë një emision për Shqiptarët, në gjuhën Shqipe, përgatitëm për rreth një vitë e gjusë një emision në cili në gjalli shumë vëmondi edhe në medjet italiane, sepse ishte i pari emision që ju flisë Shqiptarve të ardhën në asë korët 25.000 në gjuhën e tyre. Pra, shilim problemet që ato kishin, problemet me integrimin në shëqërinë italiane, por dhe problemet nga Shqipëria. Dhe kjo ishte faza parë që më qoj pasaj për të pasu një kontrat me Telenorbën, nga 90 vjetë të treshit dhe në nëmë dhjetë e tetën, dhe më pas, në basë në dhjetë e shtatës, ku unë këtu pata mundësi që të punoj fort me ekipe dhe rajt, unë më bulloha si producer Shqiprim. Flasim të pak për këtë periudhën e erët, që edhe ti nga mikë për mënde vetë, periudhën e viteve të burgimit, me këj qaja halet aty, si e kujton atë periudhë? Po, ishte e vështirë, sepse të gjithë dhe që kanë kaluar në kalvarën e burgut, Nuk është se kishte mundësi të më dha që të pakte në momentin arrestimit dhe të dhusis ti të kishte mundësi të qaj halem e ndo kënd, sepse unë ju nështro një dhusit gjatë dhe ato dhjetë muaj. Dhe në momentin e shkuarjes në kamp për të vujtës dënimit, ku unë përfundohen në qatë barit, që ishte një kampi dënuar, pasi kështë pasu një revolt në 84 dhe vazhdojnë dhe që kampi ishte i dënuar, këshu që është, ishte një kampi dënuar brënda të dënuarve kampi ishte dënuar nga 84 dhe erin 89, dhe 5 vjetë i kështë ndonjë një loj dënimi, me që aty kështë pasur një revolt, revolt e cilë ishte shtypër e gërësish në 84, unë nuk e arrita, pra unë kam shkuar 2 vjetë e gjysë më vonë, tim brinë në një kamp në fusharës me temperatura minus 10, kujtoj që unë kam shkuar nga djetori në prak të vitit 3, dhe të nëzirin, të nëzirin aty nga kafazit dhe të hedhin, atë morin e bashkë vojtës dhe. Puna parë ishte që njërë ta Sharif Medanin, një figur që unë e kësha dhëruar dhe ishte aty. Sharifi ishte në vitin e 16 të burgut, ishte liruar pak ko për para i sargjiti, me një amisti, kështë bërë dhe e gogja vite, dhe misia parë ishte në Sharifin, në tjetëm njëri tjetërin, u bëmë miqë. Pas të i 
pak nga pak të njivesh me, me ambientin e bashkëvojës dhe me njerës të cilët uh, kishin, uh, kishin lënë, si të thosh, ditët më të bukur, a jetën aty, shumë kush me pat drejt, shumë kush një antikomunist i tërbuar, sepse ishe prej ardhe familjare, unë isha për këtë të fundit, unë isha mm-hmm. prej ardhe familjare. Kështë e gudzuar të shkoja për të të cakut që mund më lejojësha. Kështë e kërjuar mih në të gjithë anët, kështë e mëqësi me, me shumë djemë dhe më bashkë me shëtarët, mjetë që i vërkisin kasës tjetër, mm-hmm. por ne nuk kishim për gjukim në njëri tjetër. Jemi akoma me një pjesë për tyre, fërgëntome dhe vazhdoj misin, ndërko që nuk duhet kisha shkelur në të kështë e kaluar dhe vinë e kuqe. Të staj aty pata mundësi të një ofë shumë, të ashtë për te shërifit, më dhonë Bedri Qokun, Luan Burimin, shumë e këto mi i Bedri Bloshmin, që është vlaj poetit të pushkatuar Vilsan Bloshmin, dhe shumë të tjerë, të cilët përgjësish ishi njërës qëndrestar dhe njërës të mirë. Burgu është një radiografie pa parë për karakterin. Kush arrin t'i qëndroj asaj, asaj prove, do të thotë që del më i fort, edhe më i gasëm për të përbaba sa gjithka që mund vi më mbraba, që duket gjithësësi shumë e ledhe dhe shumë e thjeshtë ajo është katike e kaluar. Pra është kalvari më i madhë, po thejme. Dhe është interesante pasi ju jeni rikëthyër në Burgun e Burelit, por për një reportaj më pas. Unë jam këthyër disa erë në përburgje, sepse nga që, si shtë tha, që rritë me ndoa dhe vendosa që të ja pak zë kësaj pjesës tonë, pjesës tarruare, pjesës të atyre të këqimve në, në artin dhe propagandën, aj sa unë do mundesha modestisht, u mora shumë me për disa telereportaje për burgjet, disa histori, pas të e në filluam një cikl dokumentarësh. Por ajo që është masa të ti që i referosh është një këthim në 92-shin. Ishte shumë shpejt, ishte më pak se 2 vjetë që unë ishe liruar dhe unë vik nga Italia dhe vendosën bëjmë diska me shpëtim roqi, mm-hmm. i cili ishte gazetarë në RTSH dhe me operatorin Bujar Korea, shëtitëm disa nga burgjet 313, pra këtu ku është ka ushi, dhe është dhe në të quët akoma kështu, shkuam dhe në Burel. Në Burel, momentin që më pritëm, në hap derën, oficerë rojës që më këshiliruar, ishte njëti polisë që më këshiliruar a ditë. Dhe në ngeli këshu, ishë një lojtë dyzimi isha, po su nuk isha onë. I thash, unë jam përhabe dherën, thash, sepse kam vendos këthe e më shumë mirë aty mrena se këthe jashtë. Të qeshë, ka ngeli këshu. Këshu që nuk e di, janë shumë histori, shumë gjëra që jemi munduar të themi, të sielim në ekran, të tërgojmë shumë gjëra që mbeten, mm-hmm. dhe pasi ti e kuptojnë që koa gjithmon nuk mjafton për të thënë gjithë ato nga rkesa, gjithë ato emocionë, gjithë ato ide, mundësit janë ato që janë edhe njëri ju duhet të t'i përshtatë atyre mundësive dhe këtyre limiteve që ka. Tani do të flasim pak për disa intervista uh, tuat, që janë godja, m- jo vetëm interesante, po edhe të rëndësishme dhe me pesh. Do të ndjekim një foto në këto momente, nga një intervist e jotja me një ndër personajet uh, më të rëndësishëm, uh, dhe më me influenc të viteve 7-10 për Italin, Andreotti. Një besoj që është më shumë saj, që është në një 30 vjeqar, ka që mm-hmm. një nga kolonat më të fuqishme të demokracisë kristiane dhe një nga politikanë më jetë gjatë. Si e mban më të intervjistë? Kam për shtypja një intervjistë të shumë rëndësishme e një tëtë tëtë. Unë po përgatit që e një dokumentarë në 2001-shin dhe njësi shqiptarë. Ne ishim deri në, në atë vit, po edhe një shka më vonë, kam për shtypja deri në fundin e 2002-shit me ardhen e vizitës dhe këthimit Fatos Nanos ku u bëdhe kjo djega simbolike e skaveve në vlorë. Ne ishim të anatemorit e shtypit italian, pra shqiptarët ishin ata që silnin trafikantët, ata që silnin klandestinet, ata që kontrolonin prostitucionit dhe kjo, kjo ishte dhe rritiku e vërtet. Por ishin në harres kjo pjesa e mirë, e mirë mm-hmm. shqiptarëve që ishin të integruar mërkullisht në Itali, kishin pozicionet e tyre, respektoshin nga komuniteti. Atere me ndohë të bëjmë një, një, pra një loj tentative për të tërguar këta të mirët, Mm-hmm. Edhe kjo intervjistë është zhvilluar në atë, në atë dokumentar, ku unë intervjistova shumë nga personalitetet qoftë të medjes, qoftë të politikës, dhe me Andreotin pasaj kaluam një qik për te i asaj që premton dhe intervjista, që kishe kaluam një qik në historikun, unë kishe një kureshtje të madhe për të marrë vërshë, si ky që kishe qënë një nga korifejnë dhe politikës i dhelianë, kështë në qënë ka që, ka që indiferent dhe një vëndi që vuon dhe shumë për te e dreatikut. Dhe i më tha, atë që politika ka, ka në themelit e veta. 
pra pjesën e komfortit, kur ti nuk rezikohesh nga dikush, nuk të, nuk të, të intereson shumë se shëndodhë atje. Mm -hmm. Me sa kujtoj pyte ka qenë që pas taj ne edhe transmituam në lajme, ishte dhe tjilë. Por te adre ati u dhe ishte një vëndi vogullë si Shqipria, që kishe një super diktatur, ndërko që ju ishte dritarja e jonë, si tu është e shpresës, një vënd që kështë pasur interesa në Shqipëris në qindjeqarën e fundit, por një kosisht edhe dritarë që ne shikonim televizionin, kineman, mm -hmm. sportin, Shqiptarë që në të afekcionuar dhe besoj që akoma është kjo në Italijës. Mm -hmm. Dhe ju përgjigjë shumë fëtot, shumë vëndoj shumë sinqerisht. Ne tha ishim shumë të vëmonëshëm që a ndodhe në Shqipëri, dhe i në vitin 1960, kur ikën të fundit në ndece, Rusë nga baza mm -hmm. pa Shalimanit. Që në atë periud, Shqipria nuk ishte më një rezik për ta, një rezik uh, ushtarak. Dhe, ata pas të ruan një statukon. Kjo ishte një mundësi që i dha në ata e nëverojës për të mbjetuar. Mm -hmm. Pra kjo statukoja ishte ajo që e mbajtë edhe në pushtet dhe në 85. Një tjetër figur që uh, ke, dëshojmë një foto tjetër tashmë, është me idhullin e shumë uh, Shqiptarve së mos fëmive, Bud Spencer. Shojmë një foto me Bud Spencer, flasim për të dhe pas ta kthejemi tek. Po, Bud Spencer ishin filmat, mbas filmat me, me shpat dhe me kalë, si që quenim në atërë, dhe italian dhe kanë këtë kapa e spata. Bud Spencer ishin nga këto të fortët, nga këto të mirët, këmadhe i policë, e tjerë, tjerë. Dhe unë pata mundësi të atakoj në dy festivale dhe i bërë një intervjis ku a i me shumë, dëshirë folin bi jetën e vetë, bi atës e si kështë e hyrën kine ma, bi emrin e madhë që bëri, dhe me raportet me trend si jullin që ishin një raport jarë zakonshë. <gjë> një dyshe fantastika. Një dyshe ka ndruar jetë, ka pak kopër, ishë ngelet një nga mitet e kine masë, të asaj loj kine maje. <gjë> Unë bajmëndë ku kam që në vogël, sa herë që, që ndjeja një rezik nga, nga dikush që nuk duja ta bëja diçka, thoja unë e kam babja si Bud Spencer. <laughs> Atje, in <laughs> fakt, <laughs> mustagi dhe kishtë, po mjek rënë ja. <laughs> Shkojmë dhe të këfoto me Albanon? Albanon, në të mjë ndyshëm. Ku ndodhe në këtu, është një të rinë intervjistë, kja po jo. Në rezidencën e Albanos, bëm një intervjistë të gjatë, këtë, unë isha shumë kërështarë, sepse të dikthejmë prap një moment të tjetë që ka të bëjmë me me vojde në dënimit, ishim në, në qaftë të barit edhe unë isha apër shërit më ndanit. Mm -hmm. Kishim të detyruar për të parë televizorin, se duhet të shieshin lajmet, për mas lajmeve, për qudi, në mendoj nga 88-a në Mosgaboa më ka qënë, unë dërprejmë programet dhe ishte koncerti i Adrianës dhe i Romines në stadiumi mm -hmm. Qemal Stava. Dhe shërifim atë entuziasme vetë, më thonë, Niko, kjo ku mori fundë, do në drojë gjëra, të japin këta mo, tirana, të japin albanon, ne do jemi shumë shpet lirë, kështu. Ja kam kujtuar shpet shërifit dhe i thash, ja kujtuar dhe atë moment, pra të koncert dhe më tha që ne u kondaktuam nga ambasada shqiptare, nga Ministria Kulturës e se kohë dhe tham, ok, do vim. E, emocionet të më dha, sepse i kështë pasur tjatin këtu djetë historia albanos me, me, me rënjët që e lidhi me Shqiprin, Por ajo që më bëri për shtypje dhe e lashë dhe në intervjistë ishte që në erdhëm tha dham koncertu, unë kisha dhe me, ekip, me grupin e ti muzikor, por tha kishim më rëndë akord për një kashe, për një pages, të cilën ata nuk e kishin kesh, në dhanë pak para tha, po shumicën e i dhanë këshu punime artizanale, tapete, <laughs> lula, konjak, nga ato që jebnin me, me shumicë atere. Këto ishin ato kartë vizitat që kishin Shqipëria në raporte me të huajt. Uh, Meryl Streep. A, Meryl Streep. Tha, është, kam takuar në Gjifoni, ka që nëftuar dy herë, dhe një nga emrat mund më dhejt kine masë nërgëmtare, një super mm -hmm. aktore për mm -hmm. mua. E, pytja që i bëjt gjithë dhe masi i qëmtoja në i gjë nga, nga gjërat më pikante që ato kishin karriere pyse gjithë mon për Shqiprin. Quditrisht gjithë kishin dëgjuar dhe qka. Kush më shumë e kush më pak. Një ndërtoj së dhe Meryl Streep, qëfar thamë Meryl Streep për Shqipërin? Po dhe Meryl Streep kishtë dëgjuar për Shqipërin, sepse kishtë në Hollywood ishën gjiruar disa gjëra ku protagonisi ishën Shqiptarë dhe ose që merë një spunto nga, Shqip... nga në gjarët në Shqipërin. Mendoj që filma në basë të arrirë për ta, por kretësisht jo real për ne. Por një aktore dashamirë se me një, me një bot madhe, t'je shikoj që ajo përvec që forces të interpretimit që tashmë e ka të, të skalidu në shumë produksionet të mëdha të, të filmit, po ishte dhe një grua me një vizion shumë të madhë, një të mirë letërsinë, në kur mënyrë se si shprezë, si flisë, tërgoj që këto janë kolos 
jo vëdhëm të linje së tyre pra të interpretimit në kinema, por dhe në teatrë, por edhe njotës shumë mirë encyklopedik të letërsis të pra ka një nivel shumë të lartë. Kjo ndijet në gjithë komunikimet që i bënë me ta, mënyrë se si komunikojnë, si flasin, si të regojnë gjërët. Jo dhe rrasë si rëzatë vënd në kinematografin hollywoodiane, dëtrore. Ndalemi pak më gjatë edhe të dokumentarit që përmënda, pak më parë, dhe një si shqiptarë. Si ka ndikuar e një të në të ndë në mi? Jo, unë kam bërë disa, jam marë shumë emigrantët, sepse historia dhe emigrantëve ishe të druar të ndisha, ishte një tentativ e fort e një grupi shqiptarës të cilët ardhen shumë, kur kujtoj të ashtë zbarkimet që janë në Itali me vjetra dhe mira, këto janë të janë pamjet të një pjesët dhe dokumentarit, por unë e marë shumë emigrantët dhe dhe njësi Shqiptar u pritë shumë mirë, u pritë mirë në Shqipëri, u pritë mirë dhe në Itali dhe ishte dhe një ide e rajtë për të bërë një cikl të tërë i cili nuk u bënë, nuk e di pëse, dhe sot e kësa ditë jam e që u ditë është dhe pëse nuk e realizuan, për të bërë këtë që ato këshin bërë një seri dokumentarësh italian i brava gjende, pra italianët njërës të mirë dhe këtë gjë ndonin të bënin për Shqiptarët. Ne që mëtuam një pjesë të Shqiptarëve në gjithë sektorët ku ato punonin, duke mos preashtuar edhe pjesët negative, ato të burgosurit, njërës dhe problematikë, por në minutë në fundit kjo punu la, me ndoj që ishin probleme që nuk ishin gati ato për të ansiel në Shqipëri në këtë stat, pra për të reguar pjesën pozitive të Shqipëris, dhe unë i qëndro ati projekti dhe bërë di qka, Në basë këti dokumentari janë edhe pesë sëri të tjerë që ne i gjëruam në 2008-2009, që merën pikërish me historit i integrimin në Shqiptarve si në Greqi, Itali, Zvicër. Mirë, do të ndjekim të një tre foto që kësil për personalen të jetës tënde. Ndjekim foton e parë. Sigurisht që nuk ishte si të mungon të edhe nga cmimi pak për Majlinden. Kjo është foto e ka hershme, kjo është foto... Kam është tybje 98-99. Si ka qenë takimi ju a i parë? Ka qenë i qudit shumë në kuptimin që unë në punojme Telenorbe në tërë dhe kishim një raport, një protokollë bashkunim me Radio Televizion Shqiptarë. Duhet të thënë që atërë Televizion Shqiptarë ishte vetëmja, vetëmja dritare e medjes elektronike, medjes vizive dhe unë kishë ardhë për të bërë një kronik për kolerëm, flitës që në Shqipëri asë njerë nuk u morë veshë nëse ishte një gjë e gëzëgjurë, por në 94 në shërën kolera dhe më jabë një grupë gjërimi shqiptarë për operatorin, ku do t'ishe dhe një ekip shqiptarë që do punon të përlajmet. Ma linda në të ko ishte pedagoge ose ishte studentën mos gabon, nuk ishte mbaruar dhe punon të part-time në televizion. Bëm këtë rrugën bashkë në Berat dhe aty si shduhet ishte kjo Kolbo di fulmin e që e thonë italian, kjo goditje. Në berat. Po, që ndruam a dit të punuam bashkë dhe pasaj më pas kur unë vija u takuam disa herë dhe ishte kjo që më detëroj të ndroj mondi, që ne që ishim i qikë të vënuar si pasoj e probleme që këshim pas me jetën, unë isha nga ta që kisha këto tezën ka mënyra tjerë për të farar vetëm pëse duhet fejojsh dhe të martosh, po pas ta isha nga ta që që doha. Por nuk jam bërë vishë nga shkojnë 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 shkojnë. Po, si ishte momenti kur Majlindës ju dha një hapsire konsiderushme dhe një mundësi e mirë në politikë, si e pritë? Kam kështë shumë më mbrava, Majlindës ne u fejuam, u martuam në vitin, u fejuam në 95, u martuam në 97, në vitin e vështirë në 97, vajzë e lindin në 98, në pikërish pak dit masi ishte vrarë në djeri a Zemajdari, unë isha në një nga kjesë punët jashtë zakonë që kishte katër grupet rajtë këtu që punonin paralelisht Pasta e kjo ndodhi më vonë, Melina bëri doktoratur në Urbino, mbaroj doktoratur dhe ishte një sistimi i Sali Berishës, i profesor Berishës, i cili kishte ko që e kërkonde për të afutur në këtë idejnë që a i kishte për të bërë këtë komiteti në orientimit politikave, dhe aty ishim oke, kjo bulon dhe sektorin sociologjis dhe psikologjis në të komiteti në orientimit, dhe pas ishte oferta për të afutur në parti. Kjo ishte momenti më delikat, kujtoj që në familjen tonë gati 20 dëtorë nuk ishte paqe i matë në djesë pasi, cili e kishte pësuar nga politika fort, jo vëtë ma i po edhe gjithë familja, i tha, nuse ti e di vetë, të po mund të të këshilloj, ti e mirë. Me gjithë të ishte insistimi 
një doktor Berisus dhe kjo prënoj të futësh në parti, po staj kandidoj i hym kësaj linjës politike, kandidoj në zjedhë 2005-ës në majoritarë në Tiran, ku fitoj, u bëdë deputete, më pas, mas 7 mojë që u bëdë ministra dhe pasaj vazhdu në gjithë të balje me politiken. Kjo është mamaja? është mamaja që ka ndruar jetë vjetë në verë, Unë në pata dy prindet mërgullushëm, se gjithë prindrit nuk ka njëri që fletë kejtë për prindit, por nga që ato pata një të gjatë dhe që një dhuntije përëndis që për te kalvarit që vojtën në pata në disa vitet të mira, një matë në droj jetë para dy vjetësh, në lidhë e shtatë vjetësh, ma ma ime në të djetë, por e humba vjetë dhe më mungon shumë. Sigurisht. Sigurisht që pavarësish jetë gjatësis është shumë e vimshme. Po, se kur jetoj dhe për një gjatë i me ndonë që i dojenë gjithmonë, dhe përse vjenë një moment që e kuptonë që ishtë lisia jetës është që dikush duhet iki, si shë ne po plakemi dhe fëmit po rritën, shu të shkoj kjo punë, brezat i alonë njëri tjetërit. Shkojmë dhe me foto në tretë, shojmë se që farë ke zjedhur. Kjo është një foto që ka bërë mig i është zakonë që marketing kola, cili është në Gjermani. Gjanë më shumë si kartolinë se sa një foto. Êshtë një foto në të sa makinat të vjetra që kanë qënë diku për balu zinës e mverë, që ishte edhe në të koha, ishte parku i këtyre autoveturave dhe ishtë në këto veturat e prishura. Do tjetë një foto 76-ës, ne me marketingin po shëtisnim në këmë asë koha, sepse ishte në vëdhëm këmë për t'i në qonin gjithë kundë. Ishte moda e tre shokve për ne ledzonim shumë, nuk e disa ermu dhe kem ledzuar ato dhe Don Kishotin, të remarkut, aty, ato personajet kanë një karl, është makina, dhe digituar ka qene kam dhe unë një karl, një foto që e ruaj si diçka të vyrë. Shumë kujtimet bukra këto dhe falimderi që i ndave me ne. A ka ndodhur që e ke këshiluar maj lindën në etapat caktuara? Këtë dhe një këshilë, në përsa i përketës dhe profesionit, dhe zjedjeve. Po, ndërmjetë dy bashkëshortë dhe si quen, gjithmonë ka... Kjo i gjithë ndodhë shënë atyrshme. Sigurisht, këshilat janë të të ndërsjetë. Po, mirë, nërse unë do të do të soja që të këshiloj e tashmë gratë e tjera të politikës shqiptare në një lojë që ne do të bëjmë së bashku, me disa emra për i tyre. Kjo që ka gjë më e vështirë, për të këshiluar të tjerë dhe une kam e Së kam pranuar shumë këshila vejë dhe dyve në politikë. Po sigurisht më më umorë. Pa tjetër që më umorë, nuk është e dojapim këshu këshila reale, apo do i bijem se nuk jemi për atë fumë, po e marim këshu, letë pak. Për shumë lojlë ta gjatëka, kisha në një këshil qoft kritik, qoft kompliment je i hapur për të thënë që të tuash. Jo, me olëtën ka një... që lonë olëtë... Me Olten kemi një loj lidhja, sepse Olta është të rritur në pëthuj se në një obor me dajen tim, së pas, në qenë familjet shumë afrë, shumë miqë, gjyshi saj dhe dajim, kanë punuar bashkë për shumë vite, të jërë dhe jërë dhe unë kam shkuar që fëmijë dhe kam njohë të Olten që ku ishte vogël. Pas taj, ajo morë, jeta e morë edhe qoj dhe në politikë, por Olta Mendoj që kanë gjelur një vajzë pozitive dhe mendoj që edhe pozicioni që është dhenë po e përbalë gëtë gjamë mirë, sëpse nuk është kolaj që një gruat ketë të drejtoj një ministri a që më tevër, një ministri që përgjësisht ka një këshu background burror, kur thejme ministri e mbrojtës. Shkoj me emi në dytë, politikanë në dytë. Milva ekonomi. Në profesoreshë një fëmi, se milëm brezim, e ka njëjtër gjithë. Unë nuk kam pasë, nuk më ka lidhur, si të thuash, drejtimi, më ka pasë punë me milëva është vjen nga një tjetër linjë, por është një njëri pozitiv, një profesoreshë ndëruar dhe një grua e zonja. Vërtet. Më vjen mirë që ka emra... Pasën që lu gjithë. Femra shkëtu në boqën ti ma sot. Grida Duma, për më tepër të politikës. Gridën e një pak, ka punuar, kam njëjtër 
periudhë që i punoj bashkë nga Timeshoqe, në Ministrinë të Grimit, është, është simboli asaj që ka emrë, është grid. Ka të grintën për të shkuar për para. Nora Malaj, një tjetër emër. Po, edhe me Norën kemi një njojtje që në televizion, ku Nora për te i, si që në spekat pedagogja të rritoni një cikli emision është për studentët, për arsimin, pas taj në pozicionës dhe nësë ministres, sa ko ishte një ndim për një festival që i në zhvillonim, për gjifonin, juroj gjithë njërët edhe Norës edhe shpresoj që mos të shgënje e politikës, se politikës shgënjë se herë herë. Por unë ajo që do kishe një këshilë më tepër për këto, me që po jemi ke pjesa e shakas, i kam qërë halin gjithmonë në bashkëshort dhe të tyre, sepse i quaj bashkëvojtës. Kjo më tepër se sa këshilë ishte një loj sensibilizimi me bashkëshortës. Po, po, jam shumë... Shumë koshqenë se shdo të thotë të përbalësh nga rkesën duke pasur grua në politikë, se nuk është fare kolajsh. Mirela Kumbaro. Mirela është... është një emër që vjen nga... nga fusha intelektuale, një përkëthyës e shkëllqyër e fëngjisit, një oje shumë e mirë, frangofona dhe duke qenë që unë si shtë asë dhe i madhë ka që një fragofon barua lecion e koqës, jemi njojtorës e jemi... Pas të e nda ka lidur puna dhe në momenti që e drejtojmë Ministrinë Kulturë, shpresoj që edhe ta shi në pozicionin që është të ketë mundësi që të shpalos ato shka jo ka akumuluar në vite dhe gjërat që masë nuk mundi të i plëcoj të rra në pozicionin e Ministrës. Nga kanë pitur edhe dy emra, qëjmë kushë që para fundit. Oriola Pampore. E njofë pak di që është nga dursi, më të e vërë mbje emri më lidh me atë përshëngritësin e jasë zakonë që kemi pasë, nuk e dine se ka në i lidhje, nuk e njofë absolutisht, dhe më thëmë që 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 nuk e nështë të 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 E klajda, klajda me thonë drejtën për para se të ishte në politike dhe të drejtonë dhe më pas 2013 Ministrinë Integrimit, pra të zëvëndësonë dhe në pozicion Majlinën. Kemi njojtur sepse ajo ka dy prinër të shkëllqyër, të cilët mundohen që fund javat t'i kalojnë sa më mirë dhe më takoshim shpesh në për pikat e weekendit. Êshtë një vajzë pozitive, është një vajzë që po mundohet të ecë dhe të bëjë një emër të mirë dhe ajo në politikë dhe përsërisë që është shumë e vështirë për vajzat dhe për gratë që të ecën për para në një një kakofoni politike se është është kjo e jona. Unë të për të rrenë pak ma shkullorë. I minuar komplet. Pa qka se unë kërkova këshila për këto gra në fushën e politikës, më vjenë shumë mirë që digjova fjallë të mira, pasi jam për forcën femërore për më tepër në terenet tila. Nuk kam një mendim shumë të mirë për të qënë femërat në politikë, sepse gjithës i zbusin këta ambjenti, cili jo së është pajq, nuk është ajo që duket, shpesherë që merë publiku, gjithë ajo nga rkes, emocionale, gjitha e agresivitet, por të pak të në duke, ne i përcilin publikut një mbi nga rkes debati, konflikti që shkon deri në egzagjerime. Kurse figurat e vajzave dhe të grave në politikë gjithmonë janë zbutse dhe unë uroj që ato të ngelin në pozicionën dhe tyre, mos më mundohen të shëmbëlejnë burove, ke kjo pjesë. Na mikë të falenderoj shumë pikës e pari që ishe i pranishën personale dhe për gjdo detaj të bisedës që sole duke të ruar edhe njerë shumë, shumë, shumë suksese në filmin. Jam e sigur që do të ketë një rukëtim fantastik. Pasë kastin e ka brilante dhe gjo bashkëpuntore ka janë emra dhe të 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 pas e flet publiku dhe të tjerë, por unë të farendër edhe njerë përftesën dhe me ndoj edhe uroj që të kemi thënë në i gjëgjit ja vlejë. Sigurisht që po, falem derit në amik. Me në amikun e mbyllim edhe pjesën e partë personales, vazhdojnë të shëndroni me nes, buloni kushë shiftuar i ditë.